Sziasztok! A fájfájásnak nagyon sok alapoka van, és még több kiváltóka. Mi most csak egyel fogunk foglalkozni, mint kiváltókkal, ez pedig a hideghatás, a tartós egyoldalú terhelés, illetve idegi alapon, tehát tartósan fennálló stresszes állapot miatt jelentkező fokozott izomspazmus okozta idegi komprimáció, ami ha nem áll a háttérben alap okként valami komolyabb kisizületi vagy porckorongot érintő probléma, akkor jó eséllyel megszüntethető, illetve megelőzhető. És nincs több fejfájás, legalábbis az a fajta, amit ezek miatt kellett volna, hogy elszenvedjünk. Na most ez a megszüntetés, illetve megelőzés pedig nem áll másból, csak egy pofon egyszerű nyújtógyakorlatból, amit egyáltalán nem kell túl gondolni, túl bonyolítani, látványos trükköket lemásolni különböző szakértőktől. Ami trükkök egyébként megjegyzem, a legtöbb esetben csak azért olyan trükkösek és látványosak, hogy hatásosabbnak tűnjenek, hogy jobban el lehessen őket adni. De nem kell, tök fölösleges, bőven elég az, amit mondani, illetve mutatni fogok. Csak előbb pár mondat arról, hogy mennyiben kapcsolódik ide a 39. videóm, amiben a válfájdalom és a csukjás izmokban fellépő feszültség oldásáról beszélek, és a jelenleg szóban forgó anatómiai képletekről mondok előbb néhány gondolatot. Szóval a 39. videóm is alkalmas fájfájás ellen, de az egy másik téma, ott a válizmok és a csukjás izmok a főszereplők, arról most nem beszélek, de a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában. Ha kettőt összefésülitek egyébként, akkor nagyon jó eredmények érhetők el szerintem a fejfájás elleni harcunkban. Szóval akit érdekel, az megtalálja annak a linkjét is itt ennek a leírásában majd, vagy egyszerűen rákeres a 39-es videómra. Na, az ehhez a videóhoz tartozó minimális anatómiai ismeretanyag pedig a következő. A nyaki gerinchomorulat, a kervikális lordozis, ami hét csigolyából áll, és amiből az első kettő, az atlasz és az axis a többitől merőben eltérő formájuknak köszönhetően biztosítják a fej mobilitását és meglehetősen nagy mozgástartományát. Na itt egy minimális kitérőt szeretnék tenni, aztán azonnal visszatérek a címadó tartalomra. A lényeg az, hogy tehát arra az esetre teszem ezt a kitérőt, hogyha a kiejtése miatt a 8. videómhoz hasonlóan, amelyikben a gerincsérvől beszélek, megint betámadna kommentekben egy-két ilyen egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, akkor azoknak már most válaszolok, hogy a cervikális az én szótáromban ugyanúgy kervikális marad, mint ahogy a macedónia, makedónia, sluszpasz, kész, ennyi. Ennyit a bekóstolásról meg a kiejtésekről. Úgyhogy akkor vissza a nyakhoz. Az első két csigolyát ugye azt most megbeszéltük, az atlaszt és az axiszt, ami említésre méltó még a kervikális szakaszon, a hetedik nyakcsigolya, ugye az a legalsó. Ez a lényegesen nagyobb, kitapintható tövisnyúlványával, processus spinosussal egyik egyébként a gerinc oszlopon található úgynevezett tájékozódási pontoknak, mert van belőle néhány, ez a legelső ilyen tájékozódási pont, ahol szépen kit, tehát rányúlunk, kitapintjuk, tudjuk, hogy ott van a nyaki szakasz vége. Jó, aztán az anatómiai elhelyezkedésében, a gerinc előtt találhatók a nyakizmok, mögötte pedig a tarkóizmok, a két izomcsoportot pedig a csukjás izom elülső széle határolja el egymástól. Na erről a két izomcsoportról van most itt jelenleg szó, és ezeknek a nyújtása olyan pofon egyszerű. Tehát nyújtunk ö, két oldalra, és előre, hátra, soha nem tologatjuk a fejünket, mert... Ö, Ugye, mivel itt is, ott is lordoziszról van szó, mint a deréktáj szakaszon, ahhoz lehet legjobban hasonlítani, hasonlítani, tehát itt is homorulat, ott is homorulat, az olyan lenne pláne, hogy esetleg valami probléma is van mondjuk a nyaki gerinctájon, az olyan lenne, mintha fájos derékkal próbálnánk lemenni hídba vagy ilyesmi, hát igazából meg lehet csinálni, kivitelezhető, de hogy ö, túl nagy élvezetet nem fog okozni, az tuti. Jó, akkor nézzük, hogy mi ez a pofon egyszerű nyújtógyakorlat. Nem fogok mindent bemutatni, meg végigcsinálni, mert akkor túl hosszú lenne a videó, csak egy rövid szemléltetés. Fejkörzéssel kezdünk, ezt gondolom nem kell megmutatnom, hogy csináljuk mindkét irányba, majd ezzel is fogjuk befejezni. Maga a nyújtás pedig úgy néz ki, hogy a gerinc mögötti tehát a tarkóizmokat úgy nyújtjuk, hogy megfogjuk a, megfogjuk a buksinkat a fejbúbon, két oldalt, és húzzuk előre a fejünket. Persze sokkal tovább, mint ahogy most én csinálom, de hát nem akarom, hogy túl hosszúra nyúljon a videó, az előbb mondtam. Tehát húzzuk előre a fejet, ilyenkor ö, ö, nyakból nem segítünk rá, csak karból dolgozunk, és nem kell fájdalom határig húzni, 
de azért érezzük, hogy valahol na, na, a lapockák magasságától már úgy elég rendesen feszül a rendszer, akkor már, akkor már jól csináljuk a gyakorlatot. Ahogy ez megvolt, utána már csak két mozdulat van, húzzuk egyszer a sorrend teljesen, mindegy, mi most jobbra, aztán húzzuk balra. A végén meg majd ugye a fájkörzés megint. Tehát ahogy megnyújtottuk mindhárom irányba, ugye meg volt a nyak mögötti, a tarkizmok, aztán a nyak előtti, ezzel a nyakizmok. Itt a nyakizmoknál a legnagyobb hangsúlyt a két oldalt található. Elég látványos, vaskos, fejbicentő izmok fogják kapni itt ezen a részen. Hát nálam nem látványos, sőt egyáltalán nem, lát, nem látszik, mert eléggé tuskónyakú vagyok, de nem gond. Tehát itt ez a kettő. Ezek kapják a legnagyobb hangsúlyt itt a nyújtásnál, ezek a fejbicentő izmok, latin nevükön, musculus sternocleidomastoideus. Na jó, ahogy ez is megvolt, onnantól végeztünk is, hátrafele nem nyújtunk azért, amit az előbb mondtam. Tehát még egyszer, fejkörzés, nyújtás, fejkörzés, naponta egyszer, ennyi az egész. Úgyhogy zárszóként pedig, hogy igazoljam a gyakorlat létjogosultságát, idegi komprimáció oldása terén, egy banális példába foglalt barokkos túlzással szeretnék élni. Ha egy egyméteres szakaszon egy kifeszített egyméteres szalagot, tehát egyméteres szakaszon kifeszített egyméteres szalagot, ha másfél méteresre nyújtunk, akkor a szalag állapotában igencsak jelentős feszültségbéli különbséget, illetve változást fogunk tapasztalni. Szerintem ez a banális banális, barokkos túlzással ellátott kis példálózás elég jól szemlélteti vagy érzékelteti azt, hogy mit szerettem volna mondani ezzel a videóval, hogy ha megnyújtjuk az izmokat, sokkal azábbak lesznek, és az izmok mentén futó idegpályák komprimációjának a veszélyét gyakorlatilag kiütöttük, és egy csomó féle fajta fejfájást is ezzel megúszhatunk. Úgyhogy csak ennyi volt az egész gyakorlat. Más ezzel kapcsolatban nincs is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!